，欢迎订阅周后桃子剧场，每日更新最新短剧。一头，你天性善良，师傅将镇山之宝擎天项链送给你，戴上它之后，每天午夜零点，你都会获得额外的力量。唯一的缺点是你可能会忘记自己做的事。再见了。战天，周玉彤，你干什么？战、啊、天，你找死是吗？在白家让你受委屈了？不是，不是的，战天，我是你老婆，你能不能对我好一点？<笑>老婆，你自己做的那些事儿，你还有脸求我对你好？默默现在还在医院呢。我说，我说他是骗你的，他是骗你的。你没资格跟我提他。你不是想死吗？来，我成全你。不过在你死之前，你是不是应该为默默做点什么？这边，放开我！不要！哎，白嫂，白嫂，这个事关你。这个器官移植的手术啊，非得在病人清醒的情况下做是最好的。那就不要打麻药。等等。子宫移植的成功率高吗？这个子宫移植的手术啊，在国内还是没有成功的案例的。不过我建议还是先取出来。至于默默小姐用不用，咱们事后再议嘛。默默被他害得不能生育，这也是他应得的不用打麻药了，谢了。曾大姐，你忍一下，我们要取下你的子宫了。你。戴上它之后。每天午夜零点，你都会获得额外的力。每天午夜零点，额外的力量。喂，你你你要干什么？你刚才说要拿谁的子宫？是是周院长，我做了。周周小姐，你冷冷冷静点。别害怕，我就娶你一颗肾。啊！莫小姐，手术马上就完成了。就算周一龙他不死，他也活不成啊！你你你怎么出来啊？我想问问你，取你的器官<笑>要打麻药吗？对对对，对不起，你饶了我吧。王院长说了，你跟默默的血型不符，所以你的子宫暂存在你的肚子里。从今天开始，你没有自杀的权利，你害得默默失去了生育功能。你记住了
，从今往后的每一天，你都要给他赎罪。不是的，你可以去验查，我从来没有给他下过什么药。还在狡辩，他会自己害自己吗？天哥，谁惹你生这么大的气啊？默默，莫小姐，您之前在国外流产的次数太多了，现在已经怀不了孕了。过来，明白了。我到底要不要说出来？默默，这段时间让你受委屈了，你放心，以后我会让他加倍补偿。哟，一彤姐姐醒这么早呀？昨天你跟王院长那么累，怎么不好好休息休息呢？跟王院长，你什么意思啊？默默。你刚才什么意思？天哥，是这样的，昨天晚上我去医院复查，看见一彤姐姐跟王院长在办公室，两个人玩的不亦乐乎呢。你胡说！明明就是你在国外留学的时候跟别人乱搞。这天，这天，他骗了你。你还在给他泼脏水！没有这，姐姐你就别狡辩了，我可是亲眼所见呢。要不然像摘除子宫这样的惩罚，怎么就不明不白的过去了呢？还不是人家王院长对你网开一面。来来来，白涛爷，我不是故意的，是他昨天晚上给我下了药，还说要跟我玩什么癌 S M， 我反了他还打我，你你看我这个脸。他们说的是不是真的？没有，我没有，没有。家人，怪我，怪我，王子，你不是喜欢玩吗？来，我今天带你玩够。展天，你带我来这种地方干嘛？你不要相信莫愁说的话，他都是骗你的。别再狡辩了，周一彤，听好了。这里面都是白家生意上的伙伴，给你个机会，为家族做点贡献，让你玩个够。不要，你知道我不爱喝酒的展天哈哈哈都他妈到这儿了，就别装清纯了。<笑>妹子，看到这酒了吗？喝完呢就放你，喝不完就……少爷，少奶奶不会喝酒了，咱们要不要去看看？时间长了我恐怕……我就是要让他吃点苦头。这个贱人居然背着我做这种事情，实在可恨。喝不完就……啊啊！麻将，没事吧你？你喝不了啊？别硬喝！这天，这天，白占天，你怎么不早点带我来这种地方？你说什么哎呦呦呦呦！周公子送来的人就是懂事儿啊！这身衣服，哥哥喜欢。<笑>来，哥哥怀里坐坐
，哥哥好好宠宠你。你想怎么宠我呀？哥哥就想敬杯酒，来把它喝了。我也好好宠宠你。舒服吗？臭婊子，你要干什么？对了，你刚才想和我喝酒？我跟你讲，我可是白家最重要的客户，你等等我，我等等我，等等所有的客户，我喂你。少爷，不好了！酒吧刚刚跟我说，少奶奶房间有打斗的声音传来。您说少奶奶会不会有危险啊？打斗声音？是。不好！影童，周影童，周影童啊，说。小姐，能否赏脸喝杯酒？我为什么要跟你喝酒啊？喝了这杯酒，咱们就是朋友了。以后我罩你啊。好。喝了这杯酒，我们就是朋友了。喂，喂，喂！晴天修炼，怎么会在他身上？你是谁？展天呢？展天，展天，你在哪儿？展天。天哥，人家在这种地方混得好着呢。这个贱人，把他给我弄醒、啊！啊！展天，这是怎么回事？你自己做的好事，你真不看就忘了。这不是我，昨天有两个人非拉着我灌酒，我喝不了才去的卫生间。放屁！两个人，一个被你打到医院，一个被你下春药，到现在还没醒。你说不是你做的，谁做的？一彤姐姐可真是下药的高手呀！这前脚才跟王院长玩了一夜，昨天又跟两个客户搞在一起。难不成是我们天哥耽误了你的好事？你你要干嘛呀？啊！不是的，天哥，你相信我，他都是骗你的，不是的。我不信他，我信你，你这个放荡的女人，我早该看清楚你了。不是，真天，你在新伟家，我们去 KTV 调监控，我真的是被关在那个饭店。不用了，周一彤，离婚。换好衣服，下午去公司跟我签离婚协议。滚出我们家！少爷，少奶奶已经迟到半个多小时了，咱们要不要去看看？你先回去准备离婚协议书，等我回来。是。干什么？给我抓住！给我上去！走！走！带他上去！放开我！走！又见面了。臭娘们，不是会跑吗？不是会打人吗？一会儿把你给办了，看你怎么跑！去强盛 KTV。查到了吗，少爷，少奶奶被一辆黑色汽车接走了。什么
，马上调取所有线索。三分钟内，我要看到那辆车的所有去向。是。熟悉吗？还是这个包间？转转天花来劝我的。你是说白家那公子白展天？你还不知道吧？上次就是他把你送给我们的。没有，没有，展天不会这样的。展天只是跟我赌气，他不会。能不能动你？试试不就知道了？上次要不是你捅我一刀，我能成这样？今天我就看你有没有这么好的运气。这牛不是你让我们上他的吗？在我没跟他离婚之前，谁动他，谁就得死。我要是非动不可呢？那就看你有几条命了。小天，小心！小天，小心！小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小天，小我放了他可以呀、啊，那得看你的表现了。又他妈是谁？跟老子滚蛋！又他妈是谁？跟老子滚蛋！你他妈聋了吗？我叫你呢！你知道我是谁吗？管你他妈是谁，在我面前都是条狗。你他妈！一兄饶命，一兄饶命，我再不敢了，再不敢了！我不是跟你说过了吗？以后我罩着你啊。可是我并并不认识你啊。我说周大小姐，咱们前几天才刚喝过酒，这么快就把我给忘了。喝酒？和你？这条项链是谁送给你的？我妈妈给我的。带上吧。想当年啊，我怎么求我师傅，他都不愿意给我，没想到竟然传给了你。看来他是真的很喜欢你啊。等他说了，你给我打死他。等着，我看这小子长得还有点姿色，要不咱。咱老大那是完事儿了，他兄弟们，该轮到咱了。小狐狸精，你就要跟我离婚？要是看你来救我的份上，早把你给淹了！天哥，天哥，你怎么样？都怪你这个狐狸精，把天哥害成这样！贱人！你在国外的那些烂事，别逼我给你报出去！你胡说！我胡没胡说，你自己知道。你以后再敢这样，别怪我对你不客气！你
，少爷，少爷来，送展天去医院。是。累了就歇歇吧。天哥，天哥，你终于醒了，知不知道你都快吓死我了？木马，这是哪儿？这怎么办？这里是医院呀！你知道昨天有多危险？幸亏……幸亏什么？幸亏我家莫愁拼死相救，你呀、啊、才能够平安的躺在这儿。陈总，什么意思？一头呢？少奶奶呀，八成他现在正在 KTV 跟人鬼混呢。老妈，你快别说了，快把汤拿来，我来喂天哥。嬷嬷，你脸怎么回事？昨天是你救的我吗？可不是嘛！哎呀，你别看莫愁平时文文静静的，那一到关键时候啊，可是拼了命的救你呀、啊。老妈。别说了，不知道是谁闯了这么大的祸。默默，你放心，这件事情我一定会还你个公道。强哥。你回去吧，昨天晚上谢谢你照顾我。啊，你那个项链呢？虽然能给你带来力量，但是你现在身子骨比较弱，适应不了。以后再遇到这种事情，找我就好。昨天晚上事我都忘记了，每次都是，就像换了一个人一样。行了，回去吧。嗯。展天，你回来了，你没事吧？<笑>怎么了？我真的很佩服你啊！佩服什么？我佩服你的心机啊！我佩服你不惜以身犯险也让我默默置于死地！我佩服你把我耍的团团转，我还觉得你很单纯。不是的，展天，我昨天遇到了危险，你能来救我，我真的很高兴的。你当然高兴了，我为了救你，我差点出了意外，你在哪儿？默默为了救你，命差点丢了，你在哪儿？我,我忘记了。混蛋！我来告诉你，你在那个男人的床上，是不是？不是的，展天。回答我，回答我是不是？不是的，整天。不，不是的，整天，整天，整天，整天，你干什么？我们还没离婚，我想干什么就干什么。整天，别人能娶你，不要，我也能娶。大闪天，我求求你，你不要！闭嘴！离婚协议书签。嗯女儿，你快救救吧！你怎么了？爸得了肾病，要做移植手术。你打五百万给我。什么手术要五百万？我没有那么多钱。你现在是白家少奶奶，这点钱对你来说还算事儿吗？那是展天的钱，不是我的。你们两个是夫妻
，他的不就是你的吗？这点钱你都做不了主，我真是白养你了。我想办法，你在哪个医院？我来看你。不用了，明天之前把钱打给我就行了。嗯、魏小姐，我都按你的意思说了，你看。放心吧，只要你从周一彤那要到钱，你剩下的赌债，我会帮你还的。那太好了，莫小姐，那多谢你了。行了，没事的话，你就先走吧。这个周以彤真的那么难对付？他<笑>一个臭丫头，有什么好难对付的？只不过，他那天晚上给我的感觉很不一样。奇怪，放心吧，妈，你呀、啊，帮我多盯着点他。要是他真有什么见不得人的秘密。我来帮他曝光。放心，女儿，妈肯定让你坐上白衣家少奶奶。<笑>还没钱。展天，我可以钱，你能不能给我五百万？做梦！白家的钱你一分都别抢拿。我跟你结婚三年，难道不值这么多钱吗？别想跟我玩花样，给你一天时间把他签了，然后滚出白家，知道吗？往周月彤卡里面转五百万，还有。给我盯紧这笔钱的去向，有什么大转账，及时告诉我。强哥，这是咱这个月的欠款名单，正在催收。这个叫周伟的怎么欠这么多？他也是被人坑的，上个月在咱这待着管，现在也没有还上。嗯、说好了今天还钱的。给我打！不要，不要，不要打！你们会打死我的！不要打了！给我女儿打电话，她有钱，她有钱！我打电话，我我打电话，我打电话，快点啊！我打电话，爸，快打钱给我，我要被人打死了！怎么回事？你在哪儿？不要问，我给卡号你，你给我打五百万，五百万！好。你在哪儿？我马上过来找你。我在黄家花园烂尾楼。别说了，别说。走。喂。钱已打给你们了，放了我吧，放了我吧。五百万是一筹钱借的，利息呢？还有利息。废话，利息三百万，赶紧再让你女儿打过来，快点，快点。明天，明天行不行？我当面去找他要，我当面找他要。明天可就不止三百万了，绑起来。嗯，什么？还有三百万？我没有那么多钱。今天晚上我要是见不着钱，你就准备给你老爸收尸吧。等等，确定只要最后三百万吗？别他妈废话，赶紧过来拿钱。哎，这两天下午把五百万转到了强生公司的账户上
。强盛公司，对，就是提出强的企业，刚把钱转给他，转手就转给秦书强这个贱。天哥，你别跟他生气了，来喝口茶消消气。整天，整天，一彤姐姐来了。我跟天哥正聊你呢。我找展天有点事儿。展天，离婚协议书我签好了。真的？我有一个要求。什么要求？姐姆尽管提。你能不能借我三百万？我一头。你能不能借我三百万？周一彤，你真是他妈的贱！为了那个男人这么痛快跟我离婚。是你要跟我离婚的，早不同意，晚不同意，偏偏这个时候同意，拿我的钱去养汉子，要不我把整个白家的产业给你拿去当嫁妆送给那个秦树强啊！周以彤，真他妈贱！你凭什么这么说我？凭什么说你？我上午给你转的钱，你转手就转给了秦树强，我说的有错吗？啊，不，不是这样的，我不是给他，我是给我爸的。秦树强是你爹啊，你到现在还在狡辩。周雨桐，你给我听好了，从现在开始，你一分钱你都拿不到，我还要听掉你所有的卡。想离婚是，把五百万还给我才是。真天，真天，真天，你听我解释，真天。妈，哎我打。老东西，马上我给你过了十二点，过了十二点，你不是咱们，你们不走心。莫秋小姐说好了帮我还的，我抢走我女儿的拿五百万就好了。我们可不是什么莫秋小姐啊！从你借高利贷到现在，我们只收到你女儿转账的五百万，没有收到其他任何一个转账，听见了吗？想办法。你来了正好，钱钱带来了吗？钱那么多钱，我没有那么多钱给你了吧？老东西，为什么你女儿长得不像啊？把人放的钱，我不想给你们的。人放不了，不过呢，要是实在没钱呢，也可以肉偿嘛。放屁！老子让你肉偿，你看不起你？真以为自己大了，我有值三百万了吗？啊！给我松手，给你赔了！你们两个，看好老子！大哥，慢点儿啊！放下我！让你不来，你偏要来，来了还不带钱，这这人怎么来？你去赌博了，还借了高利贷。我女儿是白家少奶奶，我去玩玩怎么了？你忘了，当年我妈就是因为你赌博哮喘发作才死的。对不起，我再不赌了，不赌了。这是最后一次，下次我不会再帮你了。快当心！妈的！哎，你别动他！你别动他！你动他！你拼命！什么？哎、老大，我真不知道她是周小姐，我真不知道她是周小姐。偷出去埋了！老大，老大，情况怎么样？脑部受伤严重，要马上送医院。醒了，大夫，大夫，是你把我送出来？是，呃。但是我要跟你说声抱歉。
什么？这是五百万，还给你。你父亲那边的事情就不用操心了。谢谢你。你干什么？这秦天项链虽然能短暂给你带来力量，但是你本身体质太弱，经不起折腾。你怎么知道？我是你师兄。师兄，我离开师门很早，在我看到你带着擎天项链的时候，我就知道了。师傅把项链送给你，是想让你有自保的能力，而不是让你去跟那些垃圾拼命。这段时间你先好好休息，项链我替你保管。病人醒了吗？醒了，你看看。病人有脑震荡，需要休养一段时间。啊，还有就是，还有什么？病人已经怀孕了，三个月了。什么？病人现在需要休息，我们出去吧。你一头呢？你把他怎么样了？我还好意思问？三百万都不肯给他，你知道他有多危险吗？这下你他妈少管，你根本配不上他！你知不知道他已经已经是什么？我告诉你，周一彤给你钱，我不管。但是我跟周一彤这件事儿，你他妈少多管闲事儿。我白家的势力，你惹不起。白沈天，我我也告诉你，以后最好对他好一点。要是再让我知道你欺负他，就别怪我不客气。医生说了，没有什么大碍，跟我回家。回去干嘛？跟你离婚吗？我跟你说过了，想离婚，想问姐。真是你的钱！现在有人撑腰了，我看你能嚣张到什么时候？你让我进去，我要找孟小姐。没有，云云，任何人都不能放行。孟小姐，莫愁，你出来，我有话要问你。周先生，你不好好看着你女儿，到我这儿来干什么呀？我们不是说好了吗？我找一同弄五百万，剩下的赌债，你帮我还的。你人呢？<笑>我说周先生，你都这么大的人了，怎么还这么天真呀？啊！我又没有跟你签合同，你自己欠的债，我凭什么帮你还？你当初就不要答应我，你言而无信。像你这种连自己女儿都害的人，跟我谈性别、嗯？你竟然在身！你在干什么？你放开我！干、啊、什么？害人了！杀人了！马超，醒醒！马超，害人了！少爷，不好了！莫小姐被周围打伤，进了医院。什么？不会的，我爸他不会的。老妈，我头疼。别矫情了啊！那医生都说了，你就是破了点皮儿。现在你就住着院。哎，妈，你把我展天来了，你可别说漏嘴了。放心的，闺女。哟，我的闺女呀、啊，你可一定要挺住呀、啊！<笑>你不能让我这个没用的老太婆白发人送黑发人呐、啊！陈阿姨，默默情况怎么样了？哎呦，大夫说了，伤到了中枢神经，这还不知道我能不能醒过来呢？怎么会这样？默默，你醒醒！默默，陈阿姨，周伟呢？被警察带走了。一定不能饶了这个杀人凶手！阿姨，您放心
，我一定会给木木一个交代的。木木，醒醒，木木。木木，天哥。木木，你醒了。大夫，大夫。天哥，你别叫了，我相信周叔叔他不是故意的，毕竟他是一彤姐姐的父亲。我不希望因为我，让你们夫妻之间有了隔阂。木木。你到现在还为那个贱人着想，你现在什么都不要想了，就安安心心在这休息啊！天哥，我想回家，我不想待在这，这太冷了。哎呦，我的女儿啊，医生都说了，你这个病啊得静养，咱们家里哪有这个条件呢？阿姨，去我家，我一定会照顾好。你来干什么？张天，莫愁，我爸爸被警察抓走了，他做的不对，我替他道歉。你们所有的住院费、营养费和精神损失费，我都会赔偿。能不能够原谅我爸这一次？全都是我的，你拿什么付医药费？我会想办法的，你一定要相信我，我一定会还上的。天哥，我也觉得周叔叔他不是故意的，他肯定。也不是为了一彤姐姐来故意找我麻烦的，对吧？哎呦，我的傻女儿啊，你就是太善良了。哎呀，我说一彤啊，不是阿姨说你啊，你知道默默这次有多危险吗？你那个爹呀，哼，可真不是个东西。你闭嘴！周一彤，你这道歉态度啊！我告诉你，故意伤害罪可大可小。如果你不能取得被害人的原谅，你爸就等着牢底坐穿门。木木，跟我回家啊！晚上去吃。白少天，到底要怎么做你才会放过我爸？给木木道歉。跪下！跪下！跪下！这样可以吗？一直跪，直到木木原谅。记住了，如果你提前起来了，我是不会救你妈的。蓝天，是不是我死了你就会好过？以前那个可以为我遮风挡雨的人去哪儿了？难道你真的变心了？如果是这样的话，我选择放手。少爷，莫小姐，嗯、今夏雨没买到什么好鱼，尝尝这个清蒸鲈鱼。嗯，天哥，咱们吃饭吧。好。哎，对了，刚才下雨了吗？下了，下大暴雨，还下冰雹呢。我现在好一点了，哎，糟了！天哥，什么事儿这么急啊？你难得陪我吃顿饭，改天陪你吃，啊？不行，我不让你走。放手，回来陪你吃，啊？迟早有一天，我会让你离不开我的。他不会真的傻到一直跪到现在吧？一总，一总，一总，你就是焦卫彤家属吗？我是她丈夫。我说你是怎么回事？让孕妇淋这么大的雨？孕妇，她怀孕了。你别告诉我你不知道啊。她现在情况怎么样？这旧伤没好，又淋了这么大的雨，高烧不退，现在还在休克，胎儿能不能保住啊？还不一定呢。对不，我求求你，一定要治好她。我们会尽力的。
。还记得我跟你说过什么吗？他怀了你的孩子，居然还让他受这样的委屈。从现在开始，我的人会二十四小时保护他。白展天怎么能这样呢？你先才来他家，他就把你晾在这儿，就陪那个贱人去了。你这伤啊，那都还没好呢。哎呀，那个贱人，用苦肉计把天哥骗过去了。那人家用了苦肉计。我们该怎么办呢？跟我斗，他还嫩了点，该用些手段。老地方等我。莽哥，这次又得找你帮忙了。前两次都被周雨桐那个小娘们给跑了，这次你想怎么办？既然他那么难搞，那咱们这次就换个目标。什么意思？莫小姐还真舍得呀，她的心还不在我这儿，让她吃点苦头没关系。你为什么要瞒着我？什么？你怀了我们的孩子，无论如何，你都得把他生下来。那是我的孩子，我想回家了。老板想请周小姐去喝茶。你们幕后老板是谁？秦书强啊！不是，他们不是秦书强的人。干啥呢？站停！站停！放开我！放开我！站停！走！我们老板是秦书强，其他的别问。不可能，你们不是秦书强的人，贾婷会来救我的。他自身都难保了，还空管你？你们要对他干嘛？我劝你别想太多，好好享受啊！<笑>你他妈怎么开车的？有人来了。一头，一头，醒醒！一头，一头。师兄，走，跟我去医院报葬。下午现在不能去。师兄，把今天项链给我。我不是跟你说过了吗？你现在身子弱，用不了今天项链。走吧。不行，展天现在有危险，我必须去救他。他不值得你为他这么做。况且你现在还怀有身孕，你知道吗？管不了那么多了，就算他不爱我，我也不能对他见死不救，对不对？现在是白天，离午夜还早着呢，怎么用？你有办法的，对不对？放开我！白公子，这个呢，是你们白家所有企业的股权转让书，你把它签了，你就可以走了。呸！你做梦啊！我们白家的产业，怎么会给你们这群垃圾？我们敬酒不吃吃罚酒，你们白家能并入强盛公司，那是你们的福分。告诉秦书强，有什么事儿自己来找我，我不和狗谈事情。我们找死！
你没事吧？我没事儿，再晚来一点，你就有事儿了。你怎么穿成这样？你不喜欢吗？刚才谢谢你救了我。强盛集团，我不会放过他。这件事不是秦书强做的。不是他做的，还会是谁？现在还不知道，反正不是他做的。嗯、说。什么？木、啊、马，你怎么样了？哎，起来，起来。慢慢说，我听着。秦书强，秦书强，他带人来我家，要我把白氏集团的账本给他，我死活都不肯。他们都对我动粗，还把我家里给砸了。他们还想把我……他们对你做什么了？他们想强暴我，要不是我妈拼死拦着，他们就得逞了。我妈人现在还在医院呢。后不报，誓不为人。小航，从现在开始，取消跟强盛集团之间的所有合作，正在谈的全部取消。从现在开始，和强盛集团正式开战。妈，张阿姨，你好些了吗？幸亏你来得及时啊！哎呀，我去把老骨头啊！没关系，你可不能让默默受了委屈啊！阿姨，阿姨您放心，有我在，任何人欺负不了默默。展天，你为什么取消和强生公司的合作？周一彤，你还没搞清楚状况吗？陈阿姨现在躺在病床上，我跟默默差点被秦书强给害了。白家跟强生集团不仅仅是取消合作那么简单，是全面开战。这件事不是秦书强做的，里面肯定有误会。周一彤，你不要以为你救了我的命，你就可以命令我的一切了。事实摆在面前，你为什么总是胳膊肘往外拐？我才是你老公。一彤姐姐，这次是别人欺负到我们白家头上了。你闭嘴！你也配叫白家的人？白家的什么人？小三吗？闭嘴！周一彤。不要以为你怀了我的孩子，你就能为所欲为。我对你已经忍够了。奇怪，这次我和天哥都遇到了危险，为什么只有一彤姐姐能平安归来？难不成你和秦书强有什么不正常的私交吗？我问你啊，我那天跟默默从医院出来被秦书强劫持，你是怎么找到我们的？是怎么逃出去的？那天是秦书强救了我。姐姐，你现在这是不打自招了我说了这件事不是秦书强做。够了！我现在不想听你讲任何一个字。展天。滚！强哥，这白家呀、啊，已经停止了和我们的所有合作，还说要还说要什么？还说要跟咱们开干？但我怕他。不过强哥，这白家是咱们最大的客户，估计啊，这回咱们损失不小啊。就算把强盛公司给赔光了，我都要跟他干到底。还有，最近盯一下一彤的动向，有什么动作随时告诉我。是。这次怎么又失败了？莫小姐，这次我能活着回来就不错了。秦书强救了周一彤，那个周一彤也不知道是哪儿来的力气，三四个人都拿不下他。奇怪，他还怀着孕呢。你觉不觉得他有什么变化？他两次发飙，穿的衣服好像不太一样。还有别的吗？还有，他那个项链会发光。项链？莫小姐，这次兄弟们可是九死一生啊！这劳务费……放心吧，少不了你。王律师，我爸的事儿怎么样了？少爷已经把谅解书交上去了，不过呢，还需要一些手续。你爸马上就能出来了。谢谢王律师。
谁在连麦？是王律师，我问一下我爸的事儿。你爸的事儿我帮你处理好，从今天开始你就在家给我好好养他，没有我的允许不准出门。白展天，你当我是你养的金丝雀吗？还是你的生育工具啊？我不管你怎么想，你少出去跟我沾花惹草，别跟那些不三不四的人勾搭。碧彤姐姐，这么早要去哪儿呀？我去哪儿？需要跟你说吗？姐姐，别这么说呀。天哥吩咐了，不让你到处乱跑。毕竟呀、啊，你还怀着身孕呢，就是不知道是谁的野种。你狗屁！姐姐，我说错了吗？你敢拍着胸脯保证？你肚子里的孩子就是天哥的，和你那个相好秦书强没有一点关系。你以为谁都跟你一样，竟敢写龌龊的勾当？你怎么了，默默？天哥，我只不过跟姐姐说，我这几天要住在家里，姐姐就赶我走，还打我。周一彤，没有，是他自己倒下的，而且我打他不是因为这个原因。不管因为什么，你都没资格打他。干什么呢？妈，你回来了。哼，我要是不回来，我看这个家都要散了。一彤啊。这段时间我不在家，让你受委屈了。妈，我没事儿。伯母好。我们家什么时候成了收容所了啊？什么人都能进来住？妈，我们家被砸了，来我们家住一段时间。我不管他是被砸了还是被烧了，他都应该去酒店。人家一个女孩子在酒店不安全。你们俩到底是什么关系啊？就很好的朋友。好、哦，我明白了，他就你这一个朋友，他就要住到你们家来，他不知道你结婚了吗？哎妈，人家不来了，您就别较真嘛。天哥，对不起啊，我好像给你添麻烦了，要不然我还是出去住吧，正好。医院还有张陪护床可以睡，行啊，正好照顾你妈。哎妈，木木就在这住下了，其他的事儿您就别管了，行吗？好，别人的事儿我不管，可是有一点，谁要敢让我的儿媳妇受委屈，我就绝不让她好过。我没事儿，谢谢妈。你怎么来了？我来谢谢你啊！来坐。你这谢我，非得要大晚上来啊？穿成这样，不知道他以为你在我这上班了。白天出不来，没办法。是不是白展天对你不好？我的好师兄，你别担心了。这次我来呢，是还你今天项链的。上次要不是你帮忙，我还不知道怎么用呢。你这个怀孕期间尽量还是少用清洁项链，我怕对你这胎儿不好。师兄啊，展天他有没有对你？<笑>我会怕他。那你可别……哎呀，行了，我不会对你这宝贝老公下手的。来，喝一杯。来，把玉龙送回去。
。周小姐，胎儿情况已经基本稳定了，我再给你开一点安胎的药。还有，一定不能动怒，否则会伤了胎气。好，谢谢。医生说，我们的胎儿保住了，他给我开了些安胎的药。去医院了。是啊，你怎么了？大夫说，你们的孩子保住了。什么意思？一彤姐姐，天哥对医院不放心，特意啊，把医生给带到家里来了。医生，你有什么话就直说。咱们天哥呀，是个明事理的人。白少爷，白少奶奶，他跟我讲，他跟别人在外面有了孩子，但是他不想打掉，所以我才给他开了一些安胎的药。他还说，还说什么？他还说让我瞒着你。但是这是他给我的钱，我一分都没动。周小姐有没有说，她怀的是谁的孩子呀？我不知道。你胡说！还有什么好说的？我跟徐淑贤没有那样的关系，而且我也没有跟他说过这是别人的孩子，这这都是他胡说的。一切都是你，对不对？是你买通医生诬陷我的。你从来没在我面前穿成那样。还有啊，你那次救我，也是刚从他那儿回来。我早该知道了，你个贱人！你居然还有勇气敢打我！从现在开始，你不能离开这个房间一步。直到我把整个事情查清楚。陈婷，哎呦，玉彤啊，怎么了？快进来。是不是展婷又欺负你了？不急，乖，慢慢说。小航，给我查一下。秦书强这三个月都干嘛去了？还有，医院里面给周一彤做过检查的医生，底细全部查清楚。太不像话了！乖媳妇啊，在家等着，我现在就去赵展天，给你讨回公道。少爷，医院那边都查过了，有两个医生收过莫小姐一百万的转账。莫、哦，怎么可能？还有强盛集团那边，秦书强之前在外地，这两个月才回来，但少奶奶的孕期也已经有三个多月了。莫愁，你来干什么？天哥让我带你去个地方，他不是不让我出去吗？所以他才让我来带你去医院呀、啊！去医院干什么？你肚子里怀了别人的野种，为了保全白家的颜面，你的孩子必须得做掉！你放屁！你别以为我不知道你在国外做的那些龌龊的事情，你一而再、再而三的诬陷我，我不会再包容你了。我要看到是。妈，你怎么来了？你是不是又欺负一彤了？又干什么嘛？我这不是在调查吗？哼，调查！你可相信一个外人的话，也不相信跟你过了这么多年的妻子。你糊涂你！我知道错了，我回去给他道歉。走。一彤，我回来了。人呐，人呐！走了，兄弟们，兄弟们，放开我！
求求你们了，放开我老婆！求你们了，放开我！我说，姐姐还是省点力气吧。是天哥，不想要你肚子里这个野种。我要拿掉我的孩子，我把全天下给你好不好？你说，我说，求你了，姐姐不会以为你拿掉肚子里这个野种，天哥还会喜欢你吧？你们到现在之所以还没有离婚，不就是因为你肚子里这个野种吗？姐姐放心，我不光要拿掉你的孩子，我还会拿掉你的子宫，让你跟我一样。对呀，这辈子都还不了孩子。对呀，我说，愣着干什么？还不动手？我看谁敢动手！我看谁敢动手！谁这么做的？天哥，是他怀了别人的野兽，玷污了白家的名声。我都是为你考虑啊，天哥。肚子里的孩子就是你的孩子，等我滚，滚！玉桐，玉桐，玉桐，后来，后来接你回家了，我回家好不好？白少爷，少奶奶的身体呢已经没什么大碍了，但是由于少奶奶注射了太多的麻醉剂，孩子已经流产了。我知道了。一通，什么都别想，好好休息一下。展天，我们离婚吧。为什么？白展天，你让我在家不出去，我就不出去。结果你还是拿掉了我。我像一个玩物一样让你蹂躏，像一个妓女一样任你白嫖。我不想再过这样的日子，你放过我吧。你听了就要跟我离婚？是我不够好，不配做你白家的媳妇儿。你是不是又要去找那个秦书强？本台播报：白氏集团总裁白展天疑似婚变，白家儿媳周一彤净身出户。后续谁能上位总裁夫人，我们将会持续报道。金文阳，这段时间呢，你就先住这儿，离市区远，安静。我的人会二十四小时保护你的。我又不是什么名人，<咳>哪用得着什么保护？反倒是师兄你。没事，不用来看我，我自己呢能行的。我这也是无事不登三宝殿啊。想我接手强盛公司这么些年，总是被白氏集团压一头，说到底还是缺乏人才。嗯，师兄，这是在说我？当然，你可是名牌大学毕业的，当初是为了白闪天那个混蛋，才放弃出国留学的机会。如果你能来公司负责经营的话，师兄可会省心很多。那我试试。哦，对，还给你。这个月大家表现都很好，继续加油。
各位媒体朋友们对强盛集团的关注啊！以后呢，我们会做出更多有益城市发展和公益类的项目，请大家多多支持。哎，白总，白氏集团的石油头，长盛集团的 CEO 是您的前妻，请问您作何感想？白总，您看到前妻如此的出众，有没有复婚的想法呢？白总，下午有会，大家还是请回吧。下次新闻发布会再来采访。嗯、你们怎么又来了？莫小姐，哦不，白少奶奶，您可真健忘了。我们兄弟这个月的劳务费还没结呢。上次那件事，我已经给过你们很多钱了，你们别得寸进尺。得寸进尺的是你吧？你把周叶通赶出白家，自己想上位，就得拿出点诚意封兄弟们的嘴啊！我给你们的钱已经够你们过下半辈子了。白家现在生意很差，我拿不出钱来。那就别怪兄弟们无情了。那我就把你干的那些龌龊勾当全都发到网上，相信媒体的朋友非常愿意关注这些事情。你，莫小姐，您要是没钱，我可就走了。好，再等等，再给我两天时间，我最后再给你们一次钱。No no no， 是这个月的封口费，这事儿我吃你一辈子。白<笑>总。你看这个，集团最近业绩下滑厉害，公司账上没钱了。没钱了，账、嗯、上钱都去哪儿了？一部分是咱们跟强盛集团竞争当中亏掉的，还有一部分，莫愁小姐划走了。莫，他有那么多钱干什么？帮我盯着他。是。恭喜强哥，这两个月咱们公司业务整整扩充了三倍，那都是一同的功劳。当然，当初您把秦天项链还给他，他就彻底相信您是他师兄了。一条项链怎么能比得上一个人的价值？强哥，事情办得怎么样了？您就放心吧，强哥，莫愁已经答应从白氏集团弄钱出来。现在白氏集团给咱们公司的抵押有多少？白氏集团的抵押已经超过了他们集团的市值，咱们随时可以清算。哎呀，是时候该跟白闪天谈谈了。下周末金标大会，把合同都带上。是，杰哥。啊，还有，记住了啊，在一通面前不要露出任何破绽。是，强哥。我是说，集团的账户为什么会莫名的亏空呢？天哥，我不是故意的，天哥。哦，那你是在梦游？哦，那你是在梦游？天哥，我求求你，你看到我给你当牛做马，不是你的份上，你求饶了我这次。我已经给过你很多机会了，带回去。没有我的命令，哪儿都不能去。天哥，天哥，你不得让我的命令，天哥，我这个一直无度，我没有背叛你，天哥，我就不能再招呼你。下周末的金标大会是我们最后的希望，如果清其他决定能够拿下来，我们就还有机会。好，去办吧。师兄，你来了。这段时间辛苦你了。平时太忙了，都没时间来看你。师兄，这话说的，平时咱们两个在公司呀，也不是见不到你。玉桐，你都离开白家这么久了，有没有想过
。我是说，有没有想过找个人来照顾你、啊？师兄，我现在自己过得挺好的，嗯，公司还有事儿，要不……忙，你忙，先走了。这么快？<笑>要我说，啊，就应该直接把他给放了。不懂。欢迎各方代表入场。本次竞标大会竞标的标的是我市最大的绿地——中心绿地。现在开始竞标。十五亿，二十亿，三十亿，五十亿，六十亿，七十亿，八十亿，九十亿，一百亿。白氏集团出价一百亿，还有更高的吗？一百亿一次，一百亿两次。一百亿三十。等一下，白氏集团现在根本没有一百亿的资金啊！我申请资产查验。秦书强，你不要太过分！你是个什么东西？涨停啊！白氏集团现在什么情况？不用我提醒你了吧？根据大赛规则，如果白氏集团不能提供一百亿资产的证明。那绿地开发权将会顺延给强盛公司，并且白氏集团将受到标的的价格三分之一的罚款。小天啊，你要是赶紧想想办法，这个罚款该怎么交？看来，秦老板对我们白氏集团的资产情况很是了解。这个呢，是白氏集团。资产抵押给我强盛公司的资产证明，而且白氏集团现在根本没有现金。那是没准。没想到啊，几个月前还不入流的强盛集团，现在居然能把我踩在脚下。今天，我就要收回白氏集团所有的抵押，中心绿地这个项目。非我莫属啊，各位！我莫，我还有房产，够吗？我妈还有海外资产，不够，不够，不够。再加上我呢？叶童，各位上届同仁，近两个多月以来，强盛公司通过欺诈、胁迫等手段。骗取白氏集团资金近八十个亿。程一彤，你闭嘴！这个里面是强盛公司所有非法资金的账目和转账凭证。你听来需要跟我离婚。对。这是你给我的离婚协议书，我签好。展天，怎么了？公司集团最近亏损严重，账目不明，很多资金流向了强盛集团。你怀疑有内鬼？嗯，这样不行。你听我的，而且我也想知道他为什么要冒充我师兄。
，我对你这么好，你居然骗我！你收留我，让我进强盛公司，不就是为了帮你压垮白氏集团吗？你只当我是一枚棋子，而我也只想调查出是谁在跟你们勾结而已。我是你师兄吗？我只有一个师兄，在我十二岁的时候就夭折了，不是你。你只是想通过我和展天的关系从中牟利而已。你个贱人！秦书强，我的女人你也敢动？什么？一彤，枉我对你一片心意，是你花外的东西。<笑>我们走。妈，这段时间让你担心了。一彤，回来就好。以后呢，你们两个好好的啊。嗯。还有展天，以后再可不许欺负一彤啦。知道了，妈。赶紧吃口茶。展天，这周我想找时间看看我妈。嗯，你能不能？我陪你一起去。嗯。叶彤，嗯，你在干嘛？哦，这个是之前开的一些安胎的药，但是现在用不上了，我去拿。哎，等等，我想再要个孩子。现在公司的情况还没有稳定，过段时间再说吧。我不想等。展天，我现在不想怀孕，而且上次的事我心里还没过去。叶彤，请你相信我。我会一直对你好。你要干嘛？当然是行使丈夫的权利。整天，没事儿，没事儿，没事儿。白总，怎么回事？白总，我们奉命守在莫小姐门口，但是我们突然被袭击了。等我们醒了，莫小姐已经不见了。白总，莫小姐知道集团很多事情，还有很多业务也在她手里。吩咐下去，全程搜索，一定要找到莫愁。是。小刚，人在了。好久不见啊，莫小姐。你找我来干什么？听说莫小姐天资聪慧，我想跟你合作。你救我出来就是为了利用我，你作恶！这儿不是白家，跟强哥好好。先出去吧，阿毛。在几个月之前。周雨桐还是一个没有任何实权任你摆布的少奶奶，但她现在不一样了，你知道为什么吗？因为你。对，因为只有我知道她的秘密。这跟我有什么关系？白展天不信任你，而我能帮你。你为什么要帮我？因为我们是一路人，我能让你重回白家。并且给你事业上有所帮助，你不需要乖乖听我的话吗？是这样吗？啊，聪明。只要你听我的话，白家以后就都是你的。周一彤有一根项链，名叫晴天。传说是昆仑仙山脚下的一颗碎石，沾染了仙气。每当午夜零点之后，能给人带来强大的力量。你要做的就是把它带过来，给我。放心，交给我吧。
工疼人家了。小妖精，拍的不错。妈，我们来看你了。一彤，之前怎么没见你带我来啊？每年都会来几次啊，只不过是因为你在忙，所以没叫过你。那以后每次我都带你来好吗？小心！莫愁，莫愁，莫愁，你站住！整天救人要紧。幺二零打幺二零。喂。莫愁，莫愁，你醒醒，别睡啊，莫愁。幺二零，快过来救人！医生，患者情况怎么样？正在抢救中，目前还没脱离生命危险。你一定要救好他。我们会尽力的，好吧？医生肯定会尽力的，默默肯定会没事的。展、啊、天，你不觉得这件事有蹊跷吗？不管有没有蹊跷，默默现在重伤在医院呢。你们两个医院先放一下好吗？我不是这个意思，我。默默，默默，默默，默默，你怎么样了？姐，我不知道你没有这么做。先先别说话了，好好休息。老头，过来坐。你找我干嘛？你昨天有输多少？我没有，我没有，是我对不起我姐，我没有，我真该死。我又不是来找你要钱的，不过也是。你女儿刚把你捞出来，你就又去赌。哎，你出来以后跟他联系过了吗？我不敢。来来来来，老头坐。我昨天真没输多少钱，我尽快还你钱，我再也不赌了。我真不是来找你要钱的，强盛公司呢现在缺人，我呀，给你找了个司机的活。司机，对喽，这个和车一起给你，工资按月结，你也不用去公司上班。我什么时候叫你，你什么时候来。真的。当然是真的，好好干啊！天哥，我没事的，你不用陪我，你回去吧。默默，这次多亏你救了我跟一彤，是我对不起你们。别这么说，过去事儿都过去了，等好了之后呢，还是先回拜师集团工作吧。不行。我怕一彤姐姐，她不肯原谅我。你放心，我会跟她好好说的。哎呦，女儿，你醒了！哎呦，我的傻女儿啊，你从前就是这样，那为了心爱的人，那可以连命都不要。哎呦，急死妈妈了。哎呀，妈，我没事，<笑>你放心吧。阿姨，以前的事儿就不要再提了。等默默能出院了，还是先回我那儿住吧，我让医生照顾你。嗯伯母好，一彤姐姐，我以前做过很多对不起你的事，我这次来就是想诚心给你道歉的。道歉也不用搬过来呀、啊，有什么事不能在电话里说吗？哎妈，默默刚出院，他家里面又没有私人医生，所以所以啊，你就又不注意一彤的感受，把别人带回家来。哎呀妈，没事的，既然默默已经重新回过，那就让他在家里养养身体吧。
。你来我房间干嘛？我我来看姐姐有没有盖好被子。没什么事的话，我就先走了。站住！你大半夜鬼鬼祟祟来我房间干嘛？还有，你这次回来的目的是什么？不说清楚，你别想走。周一彤，你别忘了我刚救了你，连天哥都没有怀疑我，你凭什么对我指手画脚？果然是死心不改，别忘了，我才是白家的少奶奶。我不想跟你多说，你给我让开！不让，让开！默默，天哥，你们在干什么？他大半夜来我房间，是我肚子饿了。想着叫姐姐一块做点吃的才来问她，没想到姐姐这么敏感，是我自己摔下去的，不关姐姐的事。一彤，默默现在养伤在，你就不能让着点他吗？我，天哥，你别怪一彤姐姐，姐姐刚才说了，她才是这个家的少奶奶，我确实没有资格。一彤，太过分了啊！果然，你还是只相信她说的话。好了，别争了。都回去休息了。强哥，事情办妥了。强哥放心，车已经提前过户，万无一失。高一彤，我要让你知道跟我作对的代价。周小姐，恭喜你怀孕了。真的？多久了？大概一个月前。因为你之前流过产，所以啊，这次一定要注意休息，可以适当的多吃一点。好，谢谢医生。展天，告诉你个好消息。怎么了？小航，告诉少奶奶。少奶奶，上次撞你们的车找到了，车是周伟的，司机也是周伟。什么？不可能的！你是不是怪我跟默默之前把你爸送进警察局？不是的，这肯定不是我爸，我爸不会开车撞我们的。你爸因为故意伤害罪被抓，那个地方是你妈的墓，只有他知道。所以你的意思就是，这一切都是我指使的。我指使我爸开车撞我们的，谁会拿自己生命开玩笑啊？哎，展天，这件事情我会给你的默默一个交代的。爸，你在哪？我有话要问你。我我在金家公园。你在那等我。你们怎么了？一彤呢？你先下去吧。你是不是又把一彤赶出去了？白展天，你到底喜不喜欢一彤？你要是不喜欢他，就马上离婚。我，我不知道，妈，他做的事实在是……他做的事我都看在眼里，他都是为这个家好。你要是喜欢他。就不要在乎外边那些风言风语，更不要怀疑他。我知道了。接电话呢？你们是谁？我爸呢？爸，爸，爸你们放开我爸！放开他！想救你爸，把你的项链给我。项链。你们是行书强的人，我给你三秒钟时间考虑。三，你们先放了我吧。一，给我打。别打了，项链，项链我给你们还不行吗？给你们，给你们。不要，不要，不能给他，快跑！不要，不要，不要，别打，别打，项链，项链给你，给你。对不起，你的没有我那个爸。一彤，一彤，快救我爸！医生，我爸他怎么样了
。周小姐，白少爷，嗯，我们已经尽力了。什么意思？上脚伤势过重，事情太多了，没能抢救过来。一彤，一彤。一彤，叔叔的死，警察已经在调查。无论幕后黑手是谁，我都不会放过他。如果是莫愁呢？莫愁，我开玩笑呢。我知道你舍不得他，而且我现在也没证据。哎，一彤，你怎么能这么说呢？默默刚才救了我们，而且而且什么？到现在你还认为是我爸才是撞的我们吗？事实就是这样，车是你爸名下的，这里是你妈的墓，也只有他知道。你个混蛋！我爸是喜欢赌博，欠我一屁股债。他不是一个好丈夫，也不是一个好父亲，但是他绝对不会开车撞向自己的女儿的。死者为大，这件事儿。到错了，你果然没让我失望。那你心心念念的项链，我心心念念的可是你呀、啊。嗯，讨厌，这么急干嘛？你就不怕我给你的这条是假的？真不知道这条项链有什么好的，让你不惜付出这么大的代价也要拿回来。什么时候也让你体验一下，这个项链能给人一种不一样的感觉。切，我才不稀罕呢！这再好也只能晚上用，到了白天跟普通项链有什么区别？哎，谁说白天不能用？只需要一滴血。印在这个项链上面，就可以了。这么简单？我还能骗你不成？你轻点。项链儿，那到时候那个流氓再来找事儿，可怎么办呢？放心吧，妈，只要这项链在我手上，他们不敢拿我怎么样的。更何况，这可不是一般的项链，就连周一彤那个贱人，都能凭借他几次从流氓手里逃走，何况是我呢？嘿，那你还会白家吗？当然要回，我不但要回。我还要把我失去的东西全都拿回来。哟，姐姐生病了，跟你没关系，请你离开我的房间。姐姐不会是又怀孕了吧？这一次又是谁的野种呀？你，一桐。一个人在家休息，把门关好，免得把什么野猫啊、野狗的放进来。你，伯母，我是好心来看一彤姐姐的，毕竟天哥公司忙，没时间照顾她。战天不在家，还有我呢，用不着你管。如果你这伤好的差不多了，就赶紧搬出去，免得别人说闲话。好的，伯母，我这就回去。天哥，你回来了。天气太热，我就冲了个澡。你要不要也去洗洗？我就不用了。一彤姐姐，我刚才正找你呢。我的沐浴露忘带了，刚才用了你的。姐姐应该不会介意吧？人都给你用了
。你评估一个算什么？哎，你什么意思啊？没什么意思，你们俩要是洗完澡了，就回房去，别在这碍眼。谁门一起洗澡啊？哎，周一彤，你别太过分啊！默默只是到我们家暂住养伤，天哥，你别生气了。要是因为我影响了你们的感情，我明天就搬走。你走不走，是医生说了算，别人说了不算。嗯，你什么时候走跟我没有关系，但是我才是这个家的女主人。你要是想要鬼混，麻烦出去开房。杜长。为了一个不相干的贱人，想跟自己的老婆动手，你还算不算男人？打呀，怎么不打了？怎么不像以前一样抬手就打，张口就骂呢？天哥，算了，不要因为我影响了你们夫妻感情。一彤姐姐，姑母，明天我就会搬走。这可是你说的啊！居然敢跟我玩这一套，他怎么敢呢？强哥，我再把他抓回来。不用了，这种人没有存在的价值。把他的视频跟照片给我发出去。那白氏集团嘛，咱就这么算了。怎么可能？他手上不是有中心绿地吗？没事就给我带兄弟们多去看看。周一彤，你不仁，就别怪我不义了。我倒要看看，这个晴天项链到底有什么不一样？奇怪，怎么什么反应都没有？好帅！怎么了，默默？天哥，我好热。默默，我帮你叫衣裳。冷静点儿，莫愁，近点儿。一彤，你干什么？我来帮他降降火。晴天项链，是你，是你杀了我爸！你胡说什么呢？你别对我喷人、啊！一彤，你到底在说什么？你不觉得这条项链很眼熟吗？这条项链不是你的吗？从我认识你的时候你就戴着它。哎，莫愁。为什么这条项链会在你这儿？巧合罢了，我就不能和一彤姐姐戴一样的项链吗？你别再狡辩了，你快告诉我，是不是你指使人杀了我爸？这条项链而已，还给你就是了，别想给我扣杀人的帽子。看一眼，果然是晴天项链，果然是你杀了我爸。天哥，一彤姐姐她冤枉我，你知道的，我从出车祸以来就一直在家养伤。我怎么可能会害周伯伯呢？你要为我做主呀！李总，这件事儿是不是有误会？你以为拿到这条项链就可以为所欲为了吗？我来告诉你，这条项链是我师傅送给我的，只有我一个人能用。如果其他人用，就会像你一样反噬。刚才你怒火攻心，就是最好的证明。看看，默默。一彤说的到底是不是真的？项链到底是不是你拿的？天哥，对不起，我真的好奇一彤姐姐的项链，才偷偷戴了一下，其他的事我什么都不知道，我真的不知道，周伯伯会死。不好了，莫小姐的照片和视频被人传到了网上，现在呀、啊、都已经传遍了。什么照片？您自己看看吧。什么照片？推，让我看看，是不是我？是不是我？天哥，你会娶我都对不对？你会娶我都对不对？我只属于你一个人，是不是我？这是一彤姐姐，这是一彤姐姐，一彤姐姐真不要脸。
对不起，一涛，我又责怪你了。好好照顾他吧。如果他是真的疯了，我办的事情就这么算了。阿姨，我抽。姓宋的特殊医院，医生说我不可能怀孕，不可能恢复了。阿姨，这个钱就当是莫愁的医疗费，毕竟他在公司待了这么久，白家有义务承担他的医疗费。之前做了那么多对不起你的事情，都是他的错。阿姨，阿姨，起来。都过去了，好好照顾他。最近中心绿地那边不太顺利。资金问题不是已经解决了吗？是强盛集团，百足之虫，他死而不僵，最近总来找事儿。命令全市所有的娱乐业、餐饮业、零售业以及与强盛集团所有有关的产业公司，立即停止与强盛集团的供应和合作。所有损失，白家双倍赔偿。是。强哥，不好了。什么事儿慌慌张张的？白氏集团勾结了我们所有的客户和供货商，都跟咱们断了合作，公司运转不下去了。什么？你说什么？白展天，我跟你势不两立。强哥，公司现在所有的出路都被堵死了，怎么办？他搬得到强盛，他搬不倒我秦书强。哎呀，别闹啊！我没闹。大白天的想干嘛？嗯，当然是行使丈夫的权利。今天恐怕不行。为什么？嗯，我怀孕了。什么？真的假的呀？一彤，你真怀孕了，我要当爹了！嗯，哦，我要当爹了，我要当爹了！医生，胎儿情况怎么样？情况不错，孕妇注意休息，一会儿给你们开点药，回去安置吃就行。谢谢大夫。堂堂的莫小姐，怎么变成这副样子？你们要干什么？干什么？你得先问问他欠我们什么。萌萌都已经这样了，你们就不能发发善心，放他一马吗？我也想放你们一马，可白展天不放过我呀。你你什么意思呀？我要你给白展天打电话。喂，展天，他们抓走了默默。什么？谁干的？是流氓，他们好几个人把默默带走了。他们把人带哪去了？说是，说是去了强盛公司。你先回家等我。那你小心点。白总，别来无恙啊！默默都病成这样了，你还下得去手？你真是够卑鄙的呀！我对他干了什么？他不是好了再整吗？他这样不都因为你？不不不不不，我睡他的时候可是好好的呢，是吧？到底是你让他变成这个样子，还是我让他变成这个样子？你放屁！谢谢。说，找我到底干什么？当然是把属于我的东西。从你那儿拿回来，白日做梦！莫莫
。我回去，全把我带走。好、哦，一头，秦书强，你敢动他一根手指头，我让你死无全尸！知道为什么我一眼就能认出晴天项链吗？因为他们本身就是一对。放屁！这条项链是我师傅给我的，仅此一条。你不知道啊，我的师傅呢，跟你的师傅本身就出自同门。只不过，我的师傅比你的师傅可能稍微逊色一点。我当初怎么找他们要晴天项链，都不肯给我，于是我只能让他消失了。杀了我师伯！真是个欺师灭祖、背逆人伦的畜生！今天就是你的死期。好，今天谁生谁死，切可分享。谁生谁死，切可分享。一定要保护少奶奶，听到没？是。兄弟们，上！南家就养了这么些酒囊饭袋，男不男女不女的畜生！哦，我早就告诉过你，你斗不过我。一头，我那么喜欢你，而你却一点机会都不给我。他对你的感情不及我的十分之一，而你心里却只有他。你喜欢我是你的事儿，我喜欢谁是我的事儿，任何人都不能勉强。你对我的好都是有目的，而他不是，懂了吗？钱真贱的，真贱的，真贱的，找死！战天，战天，战天，战天，战天，你坚持住，战天，你醒醒，战天。奶奶，不要死！战天，一切都是你保护我，这次保护保护保护。今天一个都走不了。秦忠强，为什么？这人已经可以出院了，家属可以去办理出院手续了。谁家的大老爷们还得让怀孕的妻子退账？嫁给你真是倒霉。像我老婆厉害呢。哎，你那个晴天项链怎么回事啊？什么怎么回事？小时候师傅给我防身用的呀。防身？这么厉害？因为我记得那天你手上不是被绑着在吗？怎么就稀里糊涂出来了呀？说对不起你，枉你这一次不求原谅，但求心安。这件事别告诉任何人。绳子不结实，而且你都说了我这么厉害
，逃出来不是理所应当的吗？行，不说了。那咱们来说一下孩子名字的事儿。白白胖胖，我打死你个白白白白胖胖！你好了？是吗？我好了吗？好了，我催你这么久，等我呀，等我呀，等我呀，等。哎，这不见不着我们女主莫愁吗？啊，我看过你视频。哎，你说当初风光无限的莫小姐，怎么离开白家之后变这么凶？要等你哥哥回家，哥哥呀，给你吃大香肠、啊。<笑>手淫的的，手淫的的，你干什么？你干什么？放开我女儿！你个臭婊子，你个臭婊子都疯了，还当宝贝了啊？睡一趟我都怕得病。呸！真他妈晦气！滚开你们！呸！不怕啊，有妈在呢。好在呀、啊，白家还算仁义，给了咱娘俩一大笔生活费。马上就带你走啊！展天，嗯，你说那天开车撞我们的到底是谁啊？张三，李四。嗯，不重要啦。那什么重要？重要的是呢，我还跟我最爱的女人在一起。重要的是，我们的孩子快要出生了。最重要的是啊。我还有很多重要的事要和你一起去做。有罪啊！是。你怎么又来了？我生病了。生病了。三个月了，没事儿。你再这样，我生气了。你疼？是。吃点鱼。你的吧。嗯。妈，你平时你没事你就少往一同房间跑。怎么？现在就嫌我碍事啦？怎么会呢？我就是怕您上年纪了，腿脚不方便。得了吧你，就你这点小心思，我还不知道啊！哎，吃点吃点。其实啊，我巴不得你们两个多给我生几个孙子孙女。<笑>好，吃饭吃饭。子玉，嗯。这以前呐，这展天他爸爸和展天一样，我也烦。可是这后来呀，有一天他真的走了，我就再也烦不起来了。喂？什么？我爸？怎么可能？什么情况？欢迎订阅周后桃子剧场，每日更新最新短剧。